ধন্যবাদ আচ্ছা আজকে আমি যেটা নিয়ে আলোচনা আসতে চাচ্ছিলাম যে ব্রনতত্ত্ব নিয়ে তো সেটা আমি আলোচনা করব তার আগে আসিফউদ্দিন সাহেব যে একটু আগে আলোচনা করেছিল এক বদ্ধলোক এসেছিল যে তিনি এবং আমি বিষয়টা নিয়ে তো সেই ক্ষেত্রে তিনি আমি হয় কিভাবে আসলে এটা হয় যেমন যদি এরকম বলে আল্লাহ বলছে কখনো কখনো আল্লাহ আমি শব্দটা ব্যবহার করেছে আর কখনো তিনি এবং যিনি এই শব্দগুলো ব্যবহার করেছে যেমন আল্লাহ যদি বলে যে আমি তিনি যিনি এই মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছি হ্যাঁ এক্ষেত্রে কিন্তু তিনি এটা আমির মধ্যে চলে আসছে রোমান ভাই যে উদাহরণটা দিয়েছেন সেরকম ভাবে যদি বলা হয় যে আমি সেই ব্যক্তি যিনি লাইভে আজকে যুক্ত হয়েছেন এটা ঠিক আছে এটা আমি মানছি কিন্তু এখানে আসিফ ভাই যে উদাহরণটা দেখাচ্ছিলেন আসিফ ভাই কিন্তু সেইভাবে উদাহরণটা দেখাচ্ছিলেন না আসিফ ভাই একটু উদাহরণটা দেখাক তারপর আমরা বুঝবো ব্যাপারটা আসিফ ভাই শেয়ার করছেন স্ক্রিনে আসিফ ভাই মিউট করা কিন্তু হ্যাঁ এখানে অমিত ভাই দেখেন যে এরকম হতে পারে যে এরকম আমি বলতে পারি যে অমিত ভাই আমি হচ্ছে সেই লোক যে আপনাকে ফোন দিছিলাম এটা তো বলতে পারি তাই না অমিত ভাই হ্যাঁ এইটা ঠিক আছে এই কথাটা ঠিক আছে আমি হচ্ছে সেই লোক যে আপনাকে গতকাল রাতে ফোন দিছিলাম আপনি ফোনটা ধরেন নাই ঠিক আছে এখানে কিন্তু পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে আমি হচ্ছে সেই লোক বা আমি হচ্ছে তিনি যিনি আপনাকে ফোন দিছিলাম এখানে সেন্টেন্স মেকিংটা থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে আমি হচ্ছে সেই লোক যে হচ্ছে আপনাকে ফোন দিছিলাম কিন্তু এখানে কিন্তু ঘটনাটা কিন্তু এরকম না ঘটনাটা কি ঘটনাটা হচ্ছে একই সুরার একই আয়তের একই সেন্টেন্সের ভিতরে বলা হচ্ছে তিনি তাদেরকে তিনি এখানে তিনিটা হচ্ছে কে সেটা আগে বিবেচনা করতে হবে তিনি তাদেরকে জানাতে দাখিল করবেন যার তলদেশে নদী প্রবাহিত আচ্ছা আচ্ছা না না আচ্ছা এটা এটা না এটা না এটা না অতপর আমি এর দ্বারা সর্বপ্রকার উদ্ভিদ উৎপন্ন করেছি করেছি অমিত ভাই এখন আপনি বলেন অমিত ভাই এবং রামেন ভাই আপনারা দুজন একটু বলেন যে এখানে কি বোঝানো হচ্ছে রমেন ভাই আর রমান ভাইয়ের কথা শুনি তারপর আমি বলছি এখানে যেটা বলা হচ্ছে মানে এটা কোন থেকে আপনি বের করছেন এটা মানে বাংলাটা বাংলাটা আমি বের করেছি কোরআন দপ্তর থেকে সামনে তুলে ধরেছি আপনি ঢালাও ভাবে কথা না বলে আপনার ওই কথাটা আমরা মেনে নিচ্ছি যে এইরকম বলা সম্ভব আমি যদি অমিত ভাইকে বলি যে অমিত ভাই আমি হচ্ছে সেই ব্যক্তি যে গতকাল আপনাকে ফোন দিছিলাম এই কথাটা বলা সম্ভব কিন্তু এইখানে কিন্তু সেই ঘটনাটা ঘটে নাই এখানে ঘটনাটা সম্পূর্ণ ভিন্ন এখানে বলা হচ্ছে তিনি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন করেছেন অতপর আমি এর দ্বারা সর্বপ্রকার উদ্ভিদ উৎপন্ন করেছি অতপর আমি এ থেকে সবুজ ফসল নির্গত করেছি যা থেকে যুগ্ম বীজ উৎপন্ন করি এখানে কিন্তু ঘটনাটা এরকম না মানে এইরকম ভাবে আল্লাহ বলে আপনি আমি এবং তিনি যিনি শব্দগুলো ব্যবহার করেছেন এটার আগে পিছিয়ে কি আছে ভাই কথা বুঝেন না ভাই আমি আপনার সেই কথাটা তো মেনে নিয়েছি কথা কি আপনার মাথায় ঢোকে না ভাই যে আপনার সেই কথাটা তো আমরা মেনে নিয়েছি যে এইরকম কথা বলা সম্ভব যেমন আমি যদি অমিত ভাইকে বলি যে অমিত ভাই গতকাল আমি সেই ব্যক্তি যে গতকাল আপনাকে ফোন দিয়েছিলাম বা ধরেন অমিত ভাইকে আমি একটা গিফট পাঠাইছি আমি অমিত ভাইকে বললাম অমিত ভাই আমি হচ্ছে সেই ব্যক্তি যে আপনাকে গিফটটা পাঠাইছিলাম এইভাবে বলাটা সম্ভব কিন্তু এইখানে এই ঘটনাটা তো ঘটে নাই এখানে তো সম্পূর্ণ ভিন্ন ঘটনা ভাই আপনি কি আমাদের কথা শোনেন না নাকি বোঝেন না কোনটা 
মানে সমস্যাটা কি সেটা একটু ক্লারিফাই করেন আছে না এই আমি তো বুঝতে পারছি আপনাদের কথাটা কিন্তু এটা যে আগে থেকে সে প্রোনাউন গুলো বা এরকম ব্যবহার করে আসছে সেটাকে বুঝে আসতে হবে মানে এটা এটা কোন সুরা মানে কিভাবে আপনি একটু বলেন আমি লিখে রাখি তারপর এটা আপনি আরো বুঝে আলেমদের কাছ থেকে পরে এটা আসবে যে এই আমরা যেমন লেখার ক্ষেত্রে নাম ব্যবহার ভাই এখানে চোখের সামনে দেখা যাচ্ছে সুরা নম্বর 6 এর আয়াত নম্বর 99 ভাই চোখের সামনে দেখা যাচ্ছে যে আপনি কি চোখেও দেখেন না দেখেন কম কানেও শুনেন কম চোখেও দেখেন কম ভাই কেমন কথা ভাই এগুলা কেমন কথা আপনি কি মিউট করে রেখেছেন এখন কথা বলেন না ভাই আপনি মানে চোখের সামনে আয়াতটা খুলে রাখছি তারপর আপনি বলতেছেন আয়াতটা কোনটা বলেন আমি পরে দেখব ভাই আপনি কি সিরিয়াসলি আলোচনা করছেন নাকি মানে ফান করতেছেন ফাইজলামি করতেছেন এখানে এসে আপনাকে একটা সিরিয়াস জিনিস দেখাচ্ছি বোঝাচ্ছি আপনি কি ফাইজলামি করতেছেন এখানে কোরআন শরীফে কোরআনের 6 নম্বর সূরা 99 নম্বর আয়াত এখানে পরিষ্কার গডগড করে লেখা বাংলা ভাষায় আপনি বলতেছেন কত নম্বর সূরা কত নম্বর আয়াত ভাই আসলে কি ভাই ফান করতেছেন ভাই ভাই আনমিউট করে বলেন আনমিউট করে বলেন আনমিউট করেন তারপর বলেন হ্যাঁ না এখন আমি দেখতে পাচ্ছি স্ক্রিনশট নিয়েছি এর আগে থেকে উনি কি বলে বলে আসছে বা কিভাবে আসছে সেটা আমি জেনে পরে আরো আপনার সাথে কথা বলবো কারণ আচ্ছা তাহলে আমি কথা জিজ্ঞেস করি রুবান খান একটা কথা জিজ্ঞেস করি আপনাকে আচ্ছা আগে থেকে যদি কোনো এরকমই সর্বনাম এগুলো যদি ভুল করে বা এগুলো যদি এরকম ভাবেই করেছে তো এরকম ব্যবহার করাটা কি ঠিক মানে ধরুন আমি আপনাকে বললাম যে এইখানে এইখানে ধরুন এমন একজন ভাবে বললাম যে তিনি একজন যিনি লাইভে যুক্ত হয়েছে আর আমি আপনাকে মিউট করছি गिफ्टिफ्टिफ्टिफ्टिफ्टिफ्टिफ्टिफ्टिफ्टिफ्टिफ्टिफ्टिफ्टिफ्टिफ्टिफ्टिफ्टिफ्टिफ्टिफ्
আল্লাহটা ঢুকাই দিয়েছেন কিন্তু এখানেও কিন্তু ভুল যে তিনি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন কে এবং আমি আল্লাহ উৎপন্ন করি এটা কে এটা তো আলাদা হয়ে গেল মানে পার্থক্য তৈরি হলো তো এখানে ওখানে ডিসক্রিপেন্সিটা আছে ভাই এখানে তো ডিসক্রিপেন্সিটা খুব স্পষ্ট ওইজন্য ওনাকে আল্লাহ কথাটা ঢোকাতে হয়েছে নইলে এখানে সবাই ভাবে যে আমিটা আবার কি এইখানে তিনি দিয়ে শুরু হয়েছে এখানে আবার আমিটাকে ওইজন্য উনি আল্লাহটা ভিতরে ওইখানে উইদিন ব্র্যাকেট লিখে দিয়েছেন হ্যাঁ এটা কিন্তু আবার আরবিতে নাই আরবি ইসে কিন্তু আমি আল্লাহ এটা কিন্তু নাই তিনি আবার বুদ্ধি করে এই জিনিসটা ঢোকায় দিয়েছেন শেখ মুজিবুর রহমান উনি বুদ্ধিমান লোক কিন্তু তারপরেও কিন্তু মানে সমস্যাটা কিন্তু সমাধান হয় নাই সমস্যাটা কিন্তু রয়েই গেছে আচ্ছা ঠিক আছে আর একটা অনুবাদ দেখি আলবায়ান ফাউন্ডেশন থেকে দেখি তিনি আসমান থেকে বসন করেছেন বৃষ্টি অতঃপর আমি তা দ্বারা উৎপন্ন করেছি সব জাতের উদ্ভিদ তিনি আসমান থেকে বসন করেছেন বৃষ্টি অতঃপর আমি এ দ্বারা উৎপন্ন করেছি সব ধরনের উদ্ভিদ অতঃপর আমি তা থেকে বের করেছি সবুজ ডালপালা আমি তা থেকে বের করি ঘন সন্নিবিষ্ট শস্যদানা মানে দেখেন এখানে তিনি কে এবং আমি কে আচ্ছা ঠিক আছে আরেকটা অনুবাদ দেখি ডক্টর আবু বকর জাকারিয়ার অনুবাদ দেখি তিনি আসমান থেকে বৃষ্টি বৃষ্টি বর্ষণ করেন অতঃপর তা দ্বারা আমরা এখানে আবার আমরা এই অনুবাদটা হচ্ছে মানে সবচেয়ে অথেন্টিক আমি যে ডক্টর আবু বকর জাকারিয়ার কথা সবসময় বলি দেখেন লাইভে এবং অনুষ্ঠানে যে উনি আবার এখানে আমরা দিয়েছেন আমরা ওয়ার্ডে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হ্যাঁ এখানে আমরা আমরাই হওয়ার কথা আমরা সব ধরনের উদ্ভিদদের চারা উদ্গম করি তিনি আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন অতঃপর তা দ্বারা আমরা সব ধরনের উদ্ভিদের চারা উদ্গম করি পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে এটা দুইটা লোক দুইজন পার্সন যে একজন হচ্ছে বৃষ্টি আকাশ থেকে বসন করেন আর একজন সেটা থেকে উৎপন্ন করেন অমিত ভাই বলেন অমিত ভাই রামেন ভাই আপনি একটু দেখেন তো ভাই আপনার কাছে কি মনে হচ্ছে এখানে তিনি অপরাধ করেছেন অতপর আমি জেলে গিয়েছি এখানে তো সেম জিনিস আর কি যে দুইটা পার্সন কে রেফার করা হচ্ছে আচ্ছা আমাদের সাথে ছোট হজুর ভাই আসছেন ছোট হজুর ভাই আপনাকে স্বাগত আপনি কি একটু কথা বলবেন ছোট হজুর ভাই আসিফ ভাই আমার কথা শোনা যাচ্ছে হ্যাঁ ছোট হজুর ভাই কথা শোনা যাচ্ছে ছোট হজুর ভাই আমরা একটা আলোচনার ভিতরে আছি তো আপনি যদি এই আলোচনাটার সাথে সম্পর্কিত এইটা নিয়ে কথা বলবো মানে এইটা তো নারেশানের ব্যাপার হ্যাঁ আপনার বৃষ্টি বর্ষণ করা আর একজন হচ্ছে ফসল উৎপাদন করা এই দুটো ভার বাস আর এখানে দেখেন যে সাবজেক্ট আছে দুটো একটা হচ্ছে হি আর একটা হচ্ছে আই এই দুটো কিন্তু টোটাল ডিফারেন্ট পার্সন মানে আলাদা আলাদা ব্যক্তি হ্যাঁ এবং আপনি যদি ইংরেজিটা বের করেন ঈশ্বরের পরিবর্তে যখন আপনার এইস ব্যবহার করা হয় তখন ওটা ক্যাপিটাল লেটার দেয় গড়ের পরিবর্তে আবার দেখেন যে ওই যে আইট আপনারা জানেন নিশ্চয়ই তো উনি আসলে ওই যে একটা বাক্য সাজাইতে গেলে অনেকগুলো মানে বিষয় আছে তাই এইগুলা ওই যে যখন বাক্য গঠন কিন্তু ভুল হয়ে যায় এই কারণে এই পার্সন গুলো কিন্তু মানে মানে ভুল হয়ে গেছে কারণ দর্শকরা তো আছে অনেক দর্শক আছে যারা নিশ্চয়ই এই জিনিসটা বুঝতেছে না এখানে সমস্যাটা কি আপনি যদি ন্যারেশন সম্পর্কে আমাদেরকে ছোট একটু মানে বক্তব্য দিতেন আমাদের জন্য তাহলে অনেক দর্শকের উপকার হতো হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে পরিবর্তন করি তখন আমি আমার মতো করি বলবো তখন আমি বলবো এইভাবে চলে আসে তো আর সেই সেই এইখানে দেখেন যে পার্সন যখন পরিবর্তন করি তখন ফার্স্ট পার্সন আছে আপনার এই যে এখানে রিপোর্টিং ভাব এবং রিপোর্টেড স্পিচ এই দুটো জিনিস আছে তা আপনার এই যে ফার্স্ট পার্সন পরিবর্তন হয় সাবজেক্ট অনুসারে সেকেন্ড পার্সন অবজেক্ট আর থার্ড পার্সনের কিন্তু কোনো পরিবর্তন হয় না এটা কিন্তু পরিবর্তন করা যায় না এখানে দেখেন ওই যে ফার্স্ট পার্সন ওইখানে যেটা আছে আই মানে আমি আমি চেঞ্জ করি হ্যাঁ আমি এটা এটাকে আপনি বৃষ্টি আমি বৃষ্টি বর্ষণ করি এটা এটা কিন্তু আপনার কি যাচ্ছে এটা কিন্তু আলাদা আরেকটা পার্সন বুঝাচ্ছে 
অবশ্যই অবশ্যই ছোট হাজির ভাই এক্স্যাক্টলি আমারও বক্তব্য সেটা যে এখানে তো আলাদা পারসন বোঝাচ্ছে এখন তাহলে আমরা দেখি যে রোমেন ভাই এই বিষয়ে কোনো যুক্তি তুলে ধরতে পারেন কিনা রোমেন ভাই আপনি তাহলে আনমিউট করে বলেন তাহলে না পূর্বের যে বদলুকেশের আলোচনাটা করছিলেন তো এই আয়াতটাতে এখানে তিনি এবং আরেকজন আমি মানে এরকম বোঝা যাচ্ছে আপাতত দৃষ্টিতে কিন্তু আমি এটা সম্পর্কে ভালো আরো জেনে নিব আর তবে আল্লাহ তালা এই আয়াতটাতে এরকম বোঝা যাচ্ছে আপনারা যেটা বলতেছেন যে তিনি এবং আমি দুইটা দুই রকম বোঝা যাচ্ছে কিন্তু এটা আল্লাহ কিভাবে তিনি যিনি এবং আমি শব্দগুলো ব্যবহার করেছেন সেই সম্পর্কে আমার ভালো করে আরো জানতে হবে তবে আল্লাহ এরকম ব্যবহার কিন্তু ভাই আপনি কি জেনে নিবেন আপনার কি এমন কোন মুসলমানের সাথে পরিচয় আছে যিনি হচ্ছে আল্লাহ পাকের সাথে যোগাযোগ করে এই আয়াতের সঠিক ব্যাখ্যাটা আপনাকে দিতে পারবে নাকি যার কাছে জানতে চাচ্ছেন সেটা ভুল বলতে পারে আপনাকে মিথ্যা কথা বলতে পারে আপনাকে বানায় বানায় বলতে পারে আপনি কিভাবে শিওর হবেন যে এই সেই ব্যক্তি যে কথাটা বলছে সেই কথাটাই আল্লাহ পাক বুঝেছে সেটা আপনি কিভাবে বুঝবেন ভাই আমি হচ্ছে সেই ব্যক্তি যে হচ্ছে এই কম্পিউটারটার মালিক আমি হচ্ছি সেই লোক যে হচ্ছে মানে দুই হাজার দশ সালে এসে গেছিলাম চিটাগ্রাম ঘুরতে গেছিলাম এই কথাটা বলাটাও সঠিক কিন্তু আমরা তো সেই উদাহরণ আপনার সামনে আনি নাই আমরা এনেছি যে একটা স্পেসিফিক সুরা আনামের আল আনামের নিরানব্বই নম্বর আয়াত সাতানব্বই আটানব্বই নম্বর আয়াতে ভুল আছে কিন্তু নিরানব্বই আয়াত নিরানব্বই নম্বর আয়াতে একদম পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে যে এটা একেবারে ভয়ঙ্কর ভুল এইটা আপনি বলতেছেন আপনি জেনে নিবেন তার থেকে জানবেন কি জানবেন মানে আপনি কি আল্লাহর কাছে জিজ্ঞাসা করবেন যে এই জিনিসটা আল্লাহ কি বুঝাইছে নাহলে আল্লাহ ছাড়া এইটার ব্যাখ্যা আর কে দিতে পারবে আচ্ছা আপনি যে এক্সাম্পলটা যে এতক্ষণ ধরে যে বলছেন যে আমি তিনি যিনি মহাবিশ্বকে সৃষ্টি করেছেন এই এক্সাম্পলটা কিন্তু এই আয়াতের সাথে কিন্তু যায় না এখানে কিন্তু আগে পরে যা আছে এটা কিন্তু ম্যাটার করছে না কারণ এখানে কিন্তু একটা সেন্টেন্সের মধ্যে কিন্তু দেখাচ্ছে যে দুইটা পার্সনকে দুইটা সাবজেক্টকে রেফার করছে প্রথমে তিনি এরপরে হচ্ছে আমরা যেটা এইটা মানে একটা সেন্টেন্সের মধ্যে এই ডিসক্রিপসিটা আছে আর কি আগে পরে যা আছে সেটা তো ম্যাটার করছে না ধরেন এইটার সাথে যে এক্সাম্পলটা যে তিনি একটি অপরাধ করেছেন অতপর আমি জেলে গিয়েছি এই এক্সাম্পলটা আপনি মানে এটার সাথে তুলনা করেন এখানে যেরকম আমার আমি যেটা বললাম এখানে দুইটা পার্সেন্টকে রেফার করা হচ্ছে এই আয়াতের মধ্যেও আপনি দুইটা পার্সেন্টকে রেফার করা হচ্ছে এখানে তো আগে পরে যা আছে সেখানে করছে না এখানে দুটো লোক দুটো লোক দুটো কাজ করেছে কিন্তু হ্যাঁ এই যে তিনি আমরা বললাম যে এটা আল্লাহ হ্যাঁ তিনি আচ্ছা তারপরে এই যে আমি এই আমিটা জিবরাইল হতে পারে অথবা নবী মোহাম্মদ হতে পারে এর বাইরে কিন্তু কিছু বোঝার উপায় নাই আর আসিফ ভাই আপনার তো প্রত্যেকটা আয়াত বিস্তারিত ব্যাখ্যা করে দেয় এই প্রতিশ্রুতি তো আল্লাহ আয়াতের দিচ্ছে তাই না আসিফ ভাই একদম মানে আল্লাহ পাক সহজ ভাষায় কোরআন নাজিল করেছে এবং কোরআনই হচ্ছে কোরআনে কোরআনকে আল্লাহ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে দিয়েছে এটা বিস্তারিত করে দেখার কাছে অন্য কোনো হুজুরের কাছে যাওয়ার কোনো প্রয়োজন নাই হুম এবং আমরা তো ওই যদি সানে নজুল তো আমরা নিতে পারবো না কারণ সানে নজুল তো আপনার কোরআন তো 50000 বছর আগে আপনার মানে লেখা হইছে তখন তো আর সানে নজুল ছিল বৃষ্টিবর্ষণ করেন অতঃপর আল্লাহ সেটা দিয়ে উদ্ভিদ উদ্গত করে মানে আল্লাহর আবার একটা বস আছে আমরা এতদিন ভাবতাম আল্লাহ হচ্ছে নাকি নাস্তিক আমাদের মতো নাস্তিক সে তার স্রষ্টাতে বিশ্বাস করে না কিন্তু আজকে তো দেখতে পাচ্ছি মনে হচ্ছে যে আল্লাহও স্রষ্টাতে বিশ্বাস করে আল্লাহর একজন স্রষ্টা আছে তার নাম নিশ্চয়ই কাল্লা বা বাল্লা বা মাল্লা 
কিছু একটা হবে তিনি আবার আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করে তখন আল্লাহ সেটা থেকে উদ্ভিদ উদ্ভূত করে এটাই তো এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে এছাড়া তার কোনো ব্যাখ্যা আমি পাচ্ছি না আসলে এখন একটা ব্যাখ্যা হইতে পারে রোমান খান ভাই এসে বলতে পারে অন্য আয়তে এরকম আছে কিন্তু অন্য আয়তে যদি এরকম থেকে থাকে তাহলে তো ভুল দুইটা হইল এটা তো শুদ্ধ হইল না তাই না ধরেন আরেক জায়গায় আরেক একই ভুল করছে আল্লাহ তাহলে তো ভুলের সংখ্যা একটা বাড়লো ভুলের সংখ্যা তো কমলো না তাই না রোমান খান ভাই আপনি তাহলে এটা ব্যাখ্যা করেন এবং আপনাকে আমি আর একটা জিনিস বলে দিই আপনি যদি কোন প্রসঙ্গ তোলেন আজকে অন্য কোন প্রসঙ্গ তোলেন সেই বিষয়টা সম্পর্কে খুব ভালোভাবে না জেনে প্রসঙ্গটা তুলবেন তখন আমরা যখন আপনাকে প্রত্যেকটা খুঁটিনাটি সহ ধরব তখন যদি আপনি বলেন যে ভাই এই বিষয়ে আমি জানি না হুজুরের কাছে জিজ্ঞেস করে আমি আবার কালকে এসে আবার এটা নিয়ে কথা বলবো যদি এরকম হয় তাহলে আপনি সেই প্রসঙ্গ তুলবেন না শুধুমাত্র সেই প্রসঙ্গ তুলবেন যে বিষয়ে আপনি ভালোভাবে জানেন আপনি আজকে সেই প্রসঙ্গটা কিন্তু আপনার সাথে কথা হয় নাই আপনি তুললেন তখন আমি যখন মানে এত দেখাইলাম তখন এখন আপনি বলতেছেন যে আপনি ভালোভাবে জানেন এটা ব্যাখ্যা কি আপনি হুজুরের কাছে জিজ্ঞেস করে পরে এসে আমাদেরকে বলবেন ভাই এই আচরণটা ভাই আমরা পছন্দ করি না আপনি যে জিনিসটা ভালোভাবে জানেন না সেই প্রসঙ্গটা কেন তুলবেন আপনি যেটা জানেন শুধুমাত্র সেটা নিয়ে তুলবেন সেটা আমরা বিশ্লেষণ করব ভালোভাবে খুঁটিনাটি বিশ্লেষণ করব এখন যদি আপনি এখন ভ্রুণ কোরআনের ভ্রুণ তত্ত্ব নিয়ে আলাপ শুরু করেন সেটাও যদি আমি দেখা দিই যে আপনি ওইটা ওইটা সম্পর্কে কিছু জানেন না একটু পরে যদি আপনি আবার বলেন ভাই আমি এটা সম্পর্কে জানি না হুজুরের কাছে জিজ্ঞেস করে আসবো তাইলে ভাই এটা তো আলোচনা হয় না ভাই এইভাবে তো আলোচনা করা যায় না তাই না শুধুমাত্র যে জিনিসটা সম্পর্কে জানেন আপনি ভালোভাবে সেটা নিয়ে আলোচনা করবেন ঠিক আছে ভাই রোমান খান ভাই আলোচনার জন্য আসছি আপনি কি আরবি কোন মাদ্রাসা স্টুডেন্ট না আমি একজন ইউনিভার্সিটি থেকে পাস করেছি गवर्नमेंट প্রাইমারি স্কুল টিচার সো আমি এমনি ছোট ছোট করে ছোরা গুলো পারি নামাজ পড়ি এই তো আর ওই রকম এতটা কোনো স্টাডি করছি আর কি আচ্ছা ভাই আপনি কি কোরআনটা বাংলায় আচ্ছা আপনি কি কোরআনটা বাংলায় কখনো পুরোটা পড়েন নাই পড়ে দেখেন নাই এর ভিতরে কি লেখা আছে মানে আমরা তো জানার আগ্রহে পড়ি আমাদের যে মাদ্রাসা ছাত্রই হতে হবে আমিও মাদ্রাসা ছাত্র না আমি তো কোরআন ভাইজান ভাই সেখানে <laughs> 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 রোমান খান ভাই আমি আপনাকে মিউট করে রেখেছি কারণ আপনার এখান থেকে খুবই শব্দ হচ্ছে ভাই আপনি আনমিউট করে তারপর বলেন আচ্ছা আচ্ছা ওই ওই ভাইকে বলতেছিলাম যে নেরেশনে ওই যে রিপোর্টিং রিপোর্টিং ভার্বে যে সাবজেক্ট টার পারসন হয় সেটা ইনডাইরেক্ট নেরেশনে কখনো চেঞ্জ হয় না ওইটা ওইটাই হয়ে যায় কিন্তু এখানে আমি শব্দটা ব্যবহার করেছি হ্যাঁ আগে তিনি শব্দটা যেহেতু ব্যবহার করেছে টার পারসন পড়েছে আই আই টাল ইউ হাউ উচিত ছিল এই আই টা হি হাউ উচিত ছিল ওই সেটা আই টাল আপনি <laughs> মনের ভাব সুন্দর করে প্রকাশ করার কোন মাধ্যম আছে যে আপনি কারোর বক্তব্য উপস্থাপন করবেন এই যে ডাইরেক্ট স্পিচ আর ইনডাইরেক্ট স্পিচ ছাড়া আপনি একটা মানে সুন্দর একটা উপায় বলেন তো এস আই তে সরি মানে বুঝলাম এস আই মানে মানে এর সে এস আই তে মানে এইখানে এই যে ডাইরেক্ট স্পিচ আর ইনডাইরেক্ট স্পিচ এর বাইরে 
আপনি এমন আরেকটা স্পিচ এর নাম বলেন তো যে যে স্পিচ দিয়ে আপনি মনে করেন যে আপনি যে কথাটা বলতেছেন সেটা আমি আমার মতো এরকম কোন মাধ্যম জানা আছে আপনার যদি এরকম বলে আল্লাহ সে ইনভার্টেড কমা দেওয়ার পরে আই ক্রিয়েট দা ইউনিভার্স সেখানে বলে আল্লাহ সে দ্যাট ক্রিয়েট দা ইউনিভার্স হ্যাঁ হি ক্রিয়েটেড দা ইউনিভার্স হ্যাঁ এবং ওই যে আই টাও কি আর কথা ছিল এই যে রোমান খান ভাই আপনার সাথে ভাই কথা বলাটা খুবই মুশকিল হয়ে যাচ্ছে আমাদের জন্য কারণ আমরা তো মানে একই সাথে দুই পক্ষ কথা বলছি কিন্তু আপনার এখান থেকে খুবই নয়েজ হচ্ছে ভাই এই যে কথা বলতে গেলেই আপনার ওইখান থেকে খুবই শব্দ হচ্ছে খুবই বিকট শব্দ হচ্ছে এটা আমাদের দর্শকরা শুনতেছে এই শব্দগুলা তো ভাই আপনাকে আপনি কি আপনার মাইক্রোফোনটা ঠিক করে আসতে পারেন অথবা যদি আপনার আজকে যদি ঠিক করতে না পারেন তাহলে আপনি একটা ভালো মাইক্রোফোন কিনে পরের দিন আমাদের সাথে যুক্ত হতে পারেন কারণ আজকে এইভাবে কথা বলাটা আমাদের জন্য মুশকিল হয়ে যায় ভাই আচ্ছা আচ্ছা এখন কি শব্দ হচ্ছে আগামী দিন একটা ভালো হেডফোন নিয়ে আমাদের সাথে যুক্ত হন মাইক্রোফোন নিয়ে ঠিক আছে